ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லால் லாஸ்ட் டாபிக் இது தான் ஸோ என்ன டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸு சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ட்யூ டு யூனிஃபார்மலி சார்ஜ்டு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இப்போ கன்சிடர் இது தான் அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதில் வந்து சார்ஜ் வந்து யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அதாவது ஈக்குவலாக சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லினுடைய சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா கியூ ரைட்டா ஸோ இதனுடைய சார்ஜ் கியூ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இது ஸ்பெரிக்கல் அப்படின்றப்பவே இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெர் வில் பி ரேடியஸ் அந்த ரேடியஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க ரைட்டாக ரொம்ப 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 சிம்பிளான கான்செப்டை தான் கஷ்டப்படவே தேவையில்லை ஆர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகே ஸோ இதில் வந்து மூணு கேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பேர் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பேரில் இருந்து ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் Let me say this is the first case. Right? Huh? So first case in the outside shell. Right? Huh? So in the shell, I will choose a point. Let me say this is the point. Where do I choose? Okay, there is no problem. In this case, we are going to use the gas lava. In this case, we are going to use the gas lava. அந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு யூஸ் சிமிட்ரி விச் மீன்ஸ் எல்லா பக்கமுமே எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஈக்குவ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற மாதிரி அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பியர் ஷுட் ப்ரொசஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஆல் த சைட்ஸ் அப்போது இங்கேருந்து லெட்மி செய் இது ஒரு ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இது அப்படியே ஒரு சர்க்கிளை நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் ஓகேவா லெட் மீ பாயிண்ட் அவுட் மாதிரி போடுறேன் கொஞ்சம் மாற்றி போச்சு அது மாற்றிடுறேன் ஐயோ கேவலமாக இருக்கா இருங்க இருங்க ரொம்ப பொறுமையாக போனால் எதுவுமே வராது லைஃப்பில் டக்கு 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 டக்குன்னு முடிச்சிடணும் நான் ஃபைன் ஓரளவுக்கு நினைக்கிறேன் ரைட்டா அப்போது ஒரு சிமிட்ரியை நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த ஷெல்லிலேருந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த பாயிண்டில் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியாச்சு இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லில் அது விச் மீன்ஸ் சார்ஜ்டு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லு அதனுடைய ரேடியஸ் ஆர்ன்னு சொல்லியாச்சு அதனுடைய சார்ஜ் கியூப்னு சொல்லியாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட்டும் நம்ம ஒரு சிமிட்ரியாக ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அப்போ நம்ம வி கேன் யூஸ் த காஸில் ரொம்ப சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த ஷெல் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்மால் ஆராக டினோட் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போது ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் ஈஸியாக ரொம்ப கண்டுபிடிச்சலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் வி நோ தட் காஸில் என்ன சொல்லுது அந்த என்க்ளோஸ்ட் ரைட்டா ஸோ இடிஏ ரைட் ஸோ இது வந்து வெக்டார் ஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஃப்எல் ஆர் நாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா காஸ் இல்லாமல் நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்படின்னு அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் நம்ம எடுக்கும்போது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போது அதில் எனக்கு சார்ஜஸ்மே வந்து ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடு இல்லையா ஸோ அப்போ இ என்னது யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடு ரைட்டா ஸோ யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடு ரைட் அப்போது நம்ம இதை வந்து இந்த வெக்டார் ஃபார்மை நம்ம மேக்னிடியூடில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ அதே க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இடிஏ காஸ் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சலா நாட் 
ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றப்பவே நமக்கு தெரியும் அது வந்து அவுட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏரிய வெக்டர் ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு சார்ஜனுடைய அதாவது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் எல்லா பக்கமுமே எனக்கு வெளியே போகுது இந்த பக்கத்தில் இப்படி 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 எனக்கு போகுது ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த சார்ஜஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸோ அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் சர்ஃபேஸ் ரைட் ஓகே அப்போது நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டனுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் ரெடியலி அவுட் வேர்டு அப்போது நம்ம இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியாவை ஏன்னா நம்ம க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போது இந்த டேரக்ஷன் இந்த ஏரியாவுடைய ஏரியா வெக்டர் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஏரியா செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் வெளியே வர்றத உள்ளே வர்றதை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் வி ஹவ் சீன் மெனி வீடியோஸ் ரிகார்டிங் தட் இல்லையா அப்போது ரேடியலி அவுட் வேர்டு அப்போது எனக்கு ஏரியா வெக்டரும் இந்த பக்கம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த பக்கம் அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் என்ன ஜீரோ காஸ் ஜீரோ என்ன ஒன்று அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் ரைட் ஸோ எப்படி மாற்றலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டெகல் இ ரைட் இ டி ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சல்லான் நாட் இந்த காஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சு காஸ் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்றப்ப இதனுடைய மொத்த வேல்யூவும் ஒன் ரைட்டா முடிஞ்சது அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம காமன் எடுத்து இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டெகிரல் ஆஃப் அந்த ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சல்லான் நாட் ஏரியா அப்போ டோட்டல் இல்லையா ஸோ இது டோட்டல் இன்டெகரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் மீன்ஸ் இந்த டோட்டல் ஏரியா இதை என்ன சொல்லிட்டேன் இதனுடைய வேல்யூ என்னது சர்ஃபேஸ் இல்லையா ஸோ இ அது அப்படியே எழுதியாச்சு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சலான் நாட் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா அப்போது இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஸோ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டம் எல்லாமே அப்படி போச்சு அப்போ இந்த கியூ பை எப்சலா நாட் இது இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா கீழே டிவைடட் இல்லையா ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இது வந்து நமக்கு மேக்னிடியூட் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம வெக்டர் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஆர் கேப்ப ஆட் பண்ணிப்போம் யூனிட் வெக்டர் ரைட்டா ஸோ இது தான் நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்போ ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இருக்கும்போது அதனுடைய அவுட்டர் சைடு ஸோ அதை தவிர்த்து ஒரு ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ஒரு பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இவ்வளோ தான் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் கேஸ் முடிஞ்சது ரெண்டாவது கேஸ் என்ன அப்படின்னா ரைட் இப்போ இந்த ஷெல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷெல்லிலேருந்து ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து அதை நான் ஒரு ஸ்பேயராக கன்வெர்ட் பண்ணி அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போது இந்த ஷெல்லினுடைய சர்ஃபேஸ்லையே எப்படி இந்த சர்ஃபேஸில் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் என்ன சொல்லிடலாம் நான் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை பாருங்களேன் ஆர் வந்து ரொம்ப பெருசு இல்லையா ஸோ இந்த கேஸில் ஆர் கிரேட்டர் தென் இந்த ஷெல்லினுடைய ரேடியஸ் ரெண்டாவது கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சர்ஃபேஸ் ரைட்டா ஸோ சர்ஃபேஸில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த ச இந்த இது இந்த ஷெல்லினுடைய சர்ஃபேஸ்லேயே அப்போ என்ன ஆகும் ஆறு வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு தான் எனக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் த ஷெல்லும் அதே தான் நான் செலக்ட் பண்ண சர்ஃபேஸினுடைய டிஸ்டன்ஸும் அதனுடைய ரேடியஸும் அதான் அப்படின்றப்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் இந்த ஆறுக்கு பதிலாக நான் அங்கே கேபிட்டல் ஆரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா சப்போ கியூ பை எப்சலா நாட் ஒன் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் முடிஞ்சது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சு ரைட்டா இப்போ மூணாவது கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேஸ் நமக்கு ரேடியலி அவுட் வேர்டு அப்படின்றப்ப நமக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா கியூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எப்போ ரேடியலி அவுட் வேர்டு ரைட் ஸோ அவுட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ ரேடியலி இன்வேர்ட் அதாவது இந்த ஷெல்லுக்கு உள்ளே போகும்போது நமக்கு சார்ஜ்
ஏ நமக்கு less than zero அப்படினா நமக்கு charges வந்து equal ஆ எல்லா பக்கமுமே என்ன ஆயிருக்கு spread ஆயிடுச்சு அப்போ equally charges வந்து distribute ஆகும் போது நமக்கு inside the shell வந்து நமக்கு electric field zero அத நம்ம எப்படி calculate பண்ணனும் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் so inside shell okay va inside shell அப்படின எழுதிட்டா so we know that என்ன தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் கேட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கியூ பை எப்சல் ஆர் நாட் ரைட் ஸோ கியூன்றது அந்த செல்லினுடைய சார்ஜ் ஸோ அப்போ இதை நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம்ல அப்படியே மறுபடியும் நம்ம மேக்னட்டியூடாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட்டா புரியும்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்க அதே ஸ்டெப்பை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படின்ற பண்ணனால இதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்று சப்போ எப்சல்லாம் நாட் ரைட் ஸோ வி நோ தட் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சேம் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த இன்டெக்ரல் டிஏ அப்படின்னு இருக்கும் இதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சல்லாம் நாட் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேடியஸ் ரைட் ஸோ ரேடியஸ் வந்து இதை பாருங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட் கேஸில் நான் என்ன பண்ணேன் இதனுடைய ரேடியஸை நான் வெளியே எடுத்தேன் ரைட் ரெண்டாவது என்ன பண்ணேன் இந்த சர்ஃபேஸை தான் நான் ரேடியஸாக சொன்னேன் மூணாவது என்ன சொல்கிறேன் இன்சைடு த ஷெல் அப்போ இன்சைடு த ஷெல் அப்படின்றப்போ இந்த ஷெல்லுக்கு இங்கே ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு ஸ்பேரை நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இதனுடைய ரேடியஸை ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா அப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த ரேடியஸ் இவ்வளோ இந்த ஷெல்லினுடைய ரேடியஸ் இவ்வளோ பெருசு அப்போ ஆறு வந்து என்ன ஆகுது லெஸ் தென் ஆர் ஆறு வந்து லெஸ் தென் ஆர் அப்போ அப்படின்றப்போ வீணோ அது நம்ம கண்டிஷனே தெரியும் இல்லையா ஸோ கியூ வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ எப்போ இன்வேர்டு அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க பண்ணலைனா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் அடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா டென் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்